হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য আবার নিয়ে চলে এসছি একটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট টপিক তোমরা অনেক দিন ধরেই আমাকে রিকোয়েস্ট করছো যাতে আমি সেক পেপার নিয়ে সেকেন্ড সেমিস্টারে আলোচনা করি তো আজ আমি যেটা নিয়ে এসছি সেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অন স্ক্রিন ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্টের ওপর ফার্স্ট যে টপিক আছে তোমাদের ডিজিটাল লিটারেসি অ্যান্ড তারপরে যে টপিকটা আছে যে ভ্যারাইটিস টাইপস অফ ডিজিটাল লিটারেসি সেইটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের ভিডিও আর তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেলাইকেনে ক্লিক করতে ভুলো না তো দেখো ফার্স্টে যেটা আমি বলবো যে ডিজিটাল যে তোমাদের রয়েছে এম্পাওয়ারমেন্ট এটার সাথে কিন্তু এআই টোটালি রিলেটেড যেহেতু সায়েন্স বেসড মানে যাদের বিএসসি আছে তাদের এআই দিচ্ছে এবং যাদের বিএ আছে তাদেরকে ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট দিচ্ছে তার মানে এটা ভেবো না দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল ডিফারেন্স রয়েছে টপিক প্রায় পাশাপাশি মানেও প্রায় পাশাপাশি এবং কাজগুলোও প্রায় পাশাপাশি শুধু বেসিক কিছু ডিফারেন্সিয়েশন আছে তার উপরেই বেস করে দুটো সাবজেক্ট আলাদা হয়েছে তো আজ আমি ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি নেক্সট ক্লাসে আমি এআই নিয়েও আলোচনা করব তো চলো দেখো ফার্স্টেই আমরা যেটা জানবো ফার্স্ট টপিক ওয়াইজ ইউনিট ওয়ানের যে ডিজিটাল লিটারেসি বলতে কি বোঝো ফার্স্টে ডেফিনেশনটা আমরা দেখে নিই ডিজিটাল লিটার লিটারেসি রেফার্স টু বি অ্যাবিলিটি টু ইউজ ইভ্যালুয়েশ ইভ্যালুয়েট অ্যান্ড প্রডিউস ইনফরমেশন ইউজিং ডিজিটাল খুব ইজিলি যদি আমি বলি যে টেকনোলজি বা ডিজিটাল যে প্রসেসেসগুলো হয় সেগুলোর মাধ্যমে যখন আমরা কোনো স্টেবিলিটি কোনো কিছুর ইউজেস বোঝাই কোনো কিছুর ইভ্যালুয়েশন করতে যাই মানে ধরো কোনো একটা টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটার ধরনটা কেরকম হবে সেটাকে যদি আমি ডিজিটালি করি হাতে না করে বা আমরা করি না অনেক সময় ম্যাপ প্রজেকশানটা বা ভরো ম্যাপের ডিজিটাইজেশন আমরা কিভাবে করি কম্পিউটারের মাধ্যমে করি সফটওয়্যারের মাধ্যমে করি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল লিটারেসি বোঝাতে পারলাম এবার যেটা বলা সেটা হচ্ছে এই ডিজিটাল লিটারেসির যে ডেফিনেশন সেটা প্রথম দিয়েছিলেন গ্লেস্টার নাইনটিন নাইনটি সেভেন তিনি বলেছিলেন দ্য অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইউজ ইনফরমেশন ইন মাল্টিপল ফরম্যাটস ফ্রম এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ সোর্সেস ওয়েন ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেড ভি আ কম্পিউটার একটা ডিটেলস ডিসকাশন বা হিউজ ডিসকাশন যেখানে কোনো ফাঁক থাকবে না কোনো টপিকের ওপর এবং সেটা কিসের ওপর হবে অবভিয়াসলি কম্পিউটার বেস্ট হবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের লিটারেসি ডেফিনেশন তো যেহেতু উনি প্রথম মানে গ্লেস্টার প্রথম এই ডেফিনেশনটা দিয়েছে তো আমার মনে হলো এটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাই আমি এটা অ্যাড করেছি তো এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো কিছু এক্সাম্পল যে এক্সাম্পলগুলো আমাদের কি বুঝিয়ে দেবে যে ডিজিটাল লিটারেসি জিনিসটা কি দেখো ফার্স্টে আমরা থ্রি মানে ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি অবশ্যই এটা আমরা করিনি করেছেন হচ্ছে হ্যালিটেন টু থাউজেন্ড করেছেন তার মতবাদ অনুযায়ী যে তিনটে ডিফারেন্স ক্যাটাগরি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফাইন্ডিংস অ্যান্ড কনজামশান ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট তারপর হচ্ছে ক্রিয়েটিং ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড দেন কমিউনিকেট অর শেয়ারিং ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট ব্যাপারটা কি আমাদের বুঝতে হবে ফাইন্ডিংসটা কি অবভিয়াসলি ফাইন্ডিংস করা কোনো ওয়েবসাইট সার্চ করা কোনো রকম মাল্টিপিসিল চয়েস সার্চ করা ইত্যাদি অন্যদিকে যেটা ক্রিয়েটিং ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট দেখো আপলোডিং কন্ট্যাক্ট অন টু আ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সার্চ অ্যাস ইউটিউব ভিডিওস অ্যান্ড ব্লগস যেটা আমরা প্রতিদিন করে থাকি বা যে কোনো রকম ফেসবুক পোস্ট থেকে শুরু করে বলো এই যে ক্রিয়েটিং অ্যাক্টিভিটিগুলো সেগুলো ঝুঁকে যাচ্ছে ক্রিয়েটাল ক্রিয়েটিং ডিজিটাল কন্টেন্টের মধ্যে আর একটা যেটা হচ্ছে কমিউনিকেটিং অর শেয়ারিং ডিজিটাল কন্টেন্ট সেই ব্যাপারটা হচ্ছে দিস অকর্স ওয়েন উই ডু নট ক্রিয়েট দ্য কন্ট্যাক্ট বাট উই আর শেয়ারিং দিস ওকে সামওয়ান ক্রিয়েট ইট যেমন ধরো কেউ একটা কোনো ড্রয়িং করেছে বা কেউ একটা কোনো খুব ভালো স্পিচ দিয়েছে সেটা আমরা শেয়ার করি না মাল্টিমিডিয়া সেকশন সেই শেয়ারিংটাই হয়ে যাচ্ছে আমার কমিউনিটি কমিউনিকেটিং ওর শেয়ারিং ডিজিটাল কন্টেন্ট আশা করছি যে তিনটে টাইপস অফ ডিজিটাল কন্টেন্ট হয় সেটা আমি বোঝাতে পারলাম এবার আমরা দেখে নেব যে নেক্সট যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করার কথা সেটা কি বলছে আমাদের ফার্স্ট ইউনিটের সেকেন্ড টপিক হচ্ছে কারেন্ট ট্রেন্ডস অফ ডিজিটাল টেকনোলজি আমরা যে ডিজিটাল টেকনোলজি প্রতিদিন দেখছি সেই ডিজিটাল টেকনোলজির রিফ্লেকশানটা আমরা দেখব দেখো টেকনোলজি ইজ ইভ্যালুয়েটিং অ্যাট আ র্যাপিড পিস এনাবেলিং ফাস্টার চেঞ্জিং অ্যান্ড প্রোগ্রেসিং কজিং অ্যান্ড অ্যাসিলারেশন অফ দ্য রেট অফ চেঞ্জ হাওয়েভার ইট ইজ নট অনলি টেকনোলজি ট্রেন্ডস অ্যান্ড ইমার্জিনিং টেকনোলজিস দ্যাট ইনো এভোলিউটিং 
a lot more has changed making it professionals realized and then uh, that their role will not stay the same in the content uh, contactless world tomorrow and an it professional in 2024 will cons constantly be learning unlearning and relearning out of necessary it is not desired bolte ki chai letter modhe diye dekho বর্তমান দিনে টেকনোলজি সব আমরা সবাই জানি সেটা আমরা একটা কাজও উইদাউট টেকনোলজি করতে পারি না সেটা যে কোনো ধরনের প্রোগ্রেসিভ কাজ হোক যে কোনো ধরনের আনপ্রোগ্রেসিভ কাজ হোক যে কোনো ধরনের লাইফহুড হোক যাই কিছু আমরা করতে যাই না কেন একটা নর্মাল আমরা টিকিট কাটতে গেলেও কম্পিউটারের হেল্প নিই তাই না তো বর্তমান দিনে টেকনোলজি এতটাই উন্নত হয়ে গেছে এবং সেখানে এই যে আইটি সেক্টরগুলো ঢুকছে যারা প্রতিনিয়ত আরও আপডেটিং করছে নিজেদেরকে এই সমস্ত কিছু যে রিসেন্ট ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে চলছে সেটাই হচ্ছে আমার টেকনোলজির ট্রেন্ড ওকে এবার এর যে ফরম্যাটগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখব দেখো ফার্স্টে যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে জেনারেটিং এআই যেটা তোমাদের বলছিলাম যে এই কিন্তু মানে আমরা যে এই ডিজিটাল মার্কেটিং পড়ছি বা ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট পড়ছি সেটার মধ্যে কিন্তু এআই সম্পূর্ণভাবে যুক্ত আছে এখানটা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে যে এআই আসলে কি আমরা যে বলি না যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ব্যাপারটা খুব ইজি একটা ব্যাপার বা খুব মডার্ন একটা ব্যাপার যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের মানুষের কার্যাবলী রোবটের মাধ্যমে করে থাকি বা কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে করে থাকি রাইট এখানে বেশ কিছু জিনিস আমাদের ইনক্লুড করতে হয় অ্যাজ আ রোল অফ এআই সেটা কি জিনিস দেখো এখানে বলেছে চারটে টপিক আছে এআই রিসার্চার ওয়ের ইউ ক্যান ডেভেলপ ডিপ ইন টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্স জেনারেটিং মডেলস অ্যাডভান্স কাজকর্ম করতে হবে বা অ্যাডভান্স তোমার পিরিয়ড কন্ট্রাক্ট করতে হবে তোমাকে সেই জিনিসটা হবে কিভাবে এআই রিসার্চাররা করছে বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে তারা এমন কিছু কাজ করছে যেটার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের কাজ অ্যাডভান্স করে ফেলছি তারপরে কি বলছে দেখো ডাটা সাইন্টিস্ট ইউজিং জেনারেটিং এআই টু এক্সট্র্যাক্ট ভ্যালুয়েবল ইনসাইট অফ ডেটা এআই জেনারেটিংয়ের মাধ্যমে যে শুধু আমরা রোবট চালাচ্ছি তা কিন্তু নয় তার পাশাপাশি কি বিভিন্ন রকম ডাটার যে ক্যালকুলেশন হয় সেগুলোও কিন্তু আমরা জাস্ট মেথডে ফেলছি অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো সায়েন্টিফিকদের জন্য খুব মানে যারা সায়েন্টিস্ট তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারাও এআই ইউজ করছে বিভিন্ন রকম কাজের জন্য এছাড়াও এথনিক পার্টে তো রয়েছেই এবার নেক্সট টপিক যেটা আছে দেখো কম্পিউটারিং পাওয়ার দেখো কম্পিউটারিং পাওয়ার বলতে আমাকে নতুন করে কিছু বোঝাতে হবে না রাইট কম্পিউটারিং পাওয়ার হচ্ছে যত টেকনোলজি উন্নত হবে তত নেটের বিভিন্ন পর্যায়ে আসবে নেটের পর্যায়ে মানে ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জি সিক্স জি এই যে জেনারেটিং ক্রমশ ক্রমশ আপ বিল্ডিং ক্রমশ ক্রমশ নতুনভাবে নতুন সিকোয়েন্সে জিনিসটাকে আরও অ্যাডভান্স করা এই পুরোটাই হচ্ছে কম্পিউটারিং পাওয়ার যার মাধ্যমে আমরা কী করছি মডার্ন টেকনোলজি ইউজ করছি আরও অত্যাধুনিক প্রসেসের মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রতিদিনের কাজকে আরও বেশি বেটার বানাবার চেষ্টা করছি ওকে এবার দেখো এর কিছু স্পেসিফাই ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে যে রোবটিক প্রোগ্রামগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করে থাকছি সেই রোবটিক প্রোগ্রামগুলোকে চালাবার জন্য যে টার্গেটগুলো রয়েছে বা যে জবসগুলো তারা করে থাকে সেটা হচ্ছে ডাটাস সায়েন্টিফিকেশন যেটা আমরা অলরেডি পড়েছি এআই ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন রকমের যে ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে তারা কিন্তু মানে এআই রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ার তারাই কিন্তু এই সমস্ত রোবটিক কাজের সাথে যুক্ত এছাড়া রোবটিক রিসার্চার শুধু যে যারা টেকনোলজি জানলেই তো হবে না একজন রিসার্চারও তো লাগবে যে এই জিনিসটাকে মডিফাই করবে অ্যান্ড দেন যারা এগুলোকে কাজে লাগাবার কাজটা করছে নেক্সট দেখো নাম্বার থ্রি স্মার্ট ডিভাইস বর্তমান দিনে স্মার্ট ডিভাইসের মধ্যে সবচেয়ে বড় রোল কী করছে প্লে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট অবভিয়াসলি কারণ বর্তমান দিনের সব কিছুতে এআই হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যার মাধ্যমে আমরা সব কিছু করতে পারি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সেটা একটা মানুষকে চেঞ্জ করা থেকে শুরু করে আমাদের পড়াশোনার অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আমরা সেখানে যেতে পারি তো যে কোনো ধরনের জব রিলেটেড কাজ হোক যে কোনো ধরনের মাল্টিমিডিয়ার কাজ হোক যে কোনো ধরনের আমাদের এডুকেশান লেভেলের কাজ হোক এই সমস্ত কিছু কে করছে আইটি সেক্টর এবং সেই আইটি সেক্টরের কে করছে এআই করছে এআই হচ্ছে বর্তমান দিনের সবচেয়ে পাওয়ারফুল অ্যাপস রাইট এবার এর মধ্যেও কিন্তু ইনক্লুডেড কিছু হায়ার লেভেল যে রিকোয়ারগুলো রয়েছে তার মধ্যে দেখো সেই আইটি ম্যানেজার থাকতে হবে ডেটা সায়েন্টিস্ট থাকতে হবে প্রোডাক্ট 
টিস্টার থাকতে হবে যারা এই প্রোডাক্টগুলোকে টেস্ট করবে যে আদেও জিনিসটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না প্রোডাক্ট ম্যানেজার থাকতে হবে ডেফিনেটলি যারা ম্যানেজ করবে পুরো জিনিসটাকে এবং অটোমেট অটোমেশনস যে ইঞ্জিনিয়ারিং থাকে আইটি যে রিসার্চার থাকে তাদের তো লাগছেই তো এই হচ্ছে বেসিক জিনিস যেগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে নেক্সট দেখো কি বলছে ডাটা ফিকেশন ডেটা ফিকেশন বা ডাটা ফিকেশন যেটাকে বলা হয় সেটা জিনিসটা কি বলো তো আমরা যে ডেটা কালেক্ট করি সেটাকে সিম্প্লিফাই করা এবং তারপরে সেটাকে ডিভাইসে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে অ্যানালাইজ করার যে পুরো প্রসেসটা সেটাকেই বলা হচ্ছে ডেটা ফিকেশন বা ডাটা ফিকেশন ওকে তো ডাটা ফিকেশনের মাধ্যমে আমরা কি কী করে থাকি বিভিন্ন রকম কার্যকারিতা করে থাকি যেমন সেটা পপুলেশন ডেন্সিটি মেজারমেন্ট হোক পপুলেশন মেজারমেন্ট হোক ফার্টিলিটি মেজারমেন্ট হোক যে কোনো ধরনের মেজারমেন্টের কাজ অথবা যে কোনো ধরনের ডেটাকে ম্যানুপুলেট করার কাজ বা যে কোনো ধরনের ডেটাকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করার কাজ কিন্তু করছে ওই ডেটা ফিকেশন যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে বেশি ক্যালকুলেটিভ না হয়ে বেশি সময় নষ্ট না করে কম্পিউটারের মাধ্যমে বর্তমানে যে আইটি সেক্টরগুলো রয়েছে তারা ইনস্ট্যান্ট ভ্যালু রিলিজ করতে পারে যার জন্য দেখবে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন রকম গ্রাফ দেখতে পাই রাইট এইখানেও বেশ কিছু পপুলার টার্মস রয়েছে বা যারা এই ডেটা কেরিয়ারের সাথে যুক্ত রয়েছে দেখো বিগ ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং রোবটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আইটি আর্চেন বিজনেস ইন্টেলিজেন্ট অ্যানালাইসিস ডেটা সায়েন্টিফিক মানে একই জিনিস বারবার রিপিট কেন হচ্ছে বলতো প্রতিটা কাজের সঙ্গে এই কমন সেকশনের মানুষগুলো কিন্তু জড়িত থাকে এবার দেখবে প্রতিটা টপিকের মধ্যে কিছু অন্য নেম থাকবে যারা হচ্ছে এই পার্টিকুলার টপিকটার জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো মাথায় রাখতে হবে তোমাদের নেক্সট দেখো যেটা আছে আর্টিফিটিয়াল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড মেশিন লার্নিং ফার্স্টেই আমাদের জানতে হবে যে এআই হ্যাজ অলরেডি রিসিভড আ লট অফ বিজ ইন দ্য পাস ডিকেট কয়েক দশক ধরে এই ব্যাপারটা এআই এআই নিয়ে সবাই খুব মাথা ব্যথা করছে বাট আমাদের ইন্ডিয়াতে এআইটা গত দু তিন বছর হলো এসছে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সমস্ত কাজ করতে পারি এটা খুব অত্যাধুনিক একটা প্রসেস এআই ইজ অলরেডি নোন অ্যাজ ইটস সুপার টেরিওরিটি এতটাই পাওয়ারফুল যে এ কিন্তু সবচেয়ে ভালো কাজ মানে আমরা এআইটা সবচেয়ে ভালো চিনে চিকিসের মাধ্যমে ইমেজের মাধ্যমে অ্যান্ড স্পিচ রেকগনাইজের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের আওয়াজ কিন্তু ও ডিটেক্ট করতে পারে তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বর্তমান সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বা যে কোনো ধরনের কাজে ইনভলভ করতে গেলে যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে কাস্টমার ডিল করতে চাই তাহলে এই এআই মডার্ন টেকনোলজির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সেই প্রোগ্রামিংগুলো করে ফেলতে হবে সঠিকভাবে টেস্টিং থেকে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে প্রোগ্রামিং তারপর সাপোর্ট তারপর মেনটেন অ্যান্ড অ্যা ফিউ নেম সিলেকশন সব কিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু এই এআই হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট এবং এই এআইয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত যারা কাজ করছে এআইয়ের আন্ডারে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট স্যালারি যুক্ত মানুষ এবার এই এআইয়ের সাথে কারা যুক্ত আছে আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি এআই রিসার্চার সায়েন্টিস্ট এআই ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এআই আছে মানে এরা সবাই হচ্ছে টপ গ্রেডেড বর্তমান দিনে টপ গ্রেডেড আর্নিং পারসন ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড নট অনলি ইন্ডিয়া ইজ ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে তো বর্তমান দিনের টেকনোলজি হচ্ছে সব তুমি যদি একটা সামান্য ফোন ইউজ করতে না পারো স্মার্টফোন তুমি যদি সামান্য একটা ল্যাপটপ ইউজ করতে পারো কম্পিউটার ইউজ না করতে পারো বর্তমান দিনে জারিয়ে তোমার মানটা কোথাও না কোথাও ডিটেক্ট হচ্ছে এবং তুমি সমাজে চলতে পারবে না এগোতে পারবে না তাই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ কম্পিউটারের মডার্ন টেকনোলজি কিন্তু বর্তমান সমাজকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবার নেক্সট টপিকে দেখা যাক কি আছে এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি ইম্পোজিং অল দ্য টেকনোলজিস দ্যাট সিমুলেটেড রিয়ালিটি ফ্রম দ্য ভিজুয়াল রিয়ালিটি বর্তমান দিনে যা কিছু হচ্ছে সেই টেকনোলজির মাধ্যমে কিন্তু আমরা অরিজিনাল এই ধর সিসিটিভি কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এর মাধ্যমে আমরা কি যখন আমরা প্রেজেন্ট থাকছি না তখনও কিন্তু আমরা সেই স্থানে সমস্ত কিছু কালেক্ট করতে পারছি এই ধরো ভয়েস ডিটেক্টর ভয়েস ডিটেক্টরের কাজ কি যে কোনো একটা পার্সোনাল ভয়েস যদি অন্য সময়ের ভয়েসের সাথে মিলিয়ে দেখা হয় সে কিন্তু ডিটেক্ট করে আমরা কিন্তু তাকে চোখে দেখতে পারি জাস্ট ভয়েস শুনছি সে কিন্তু ডিটেক্ট করে বলে দেবে যে এই মানুষটা সেই মানুষটা কিছু এছাড়াও বর্তমান দিনে গেমিং সেকশনেও প্রচুর উন্নতি করেছে এই এআই প্রসেসেস মানে যেগুলোকে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে পারি বা ডিজিটাল এমপ্লয়মেন্টের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কাজকর্ম বলতে পারি এবার এখানে যারা ইনভলভ থাকে বা যারা বেস্ট জব সিলেকশন ফ্রম হেয়ার দেখো এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি আর্চিভ ফ্রন্ট লিড ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ডেভেলপার 
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার গ্রেম ডিজাইনার প্রোগ্রেম ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরস এরা কিন্তু সবাই এই সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত দেখবে বর্তমান দিনে গেমিং একটা খুব বড় প্ল্যাটফর্ম তোমরা অনেকেই এগুলোর দ্বারা অ্যাডিক্টেডও হয়ে পড়ছো বর্তমান দিনে যেমন এর কিছু ভালো দিক আছে তেমন এর কিছু খারাপ দিকও আছে বাট দ্যাটস নট আওয়ার স্টাডিজ ম্যাটেরিয়াল আমাদের যেটা জানার জন্য এগুলো পড়ার সেটা হচ্ছে বর্তমান দিনের টেকনোলজি ট্রেন্ডটা কি বর্তমান দিনের টেকনোলজির ট্রেন্ডই হচ্ছে ডিজিটাইজেশন এবং সেই ডিজিটাইজেশনের সবচেয়ে দুখানা বড় স্তম্ভ হচ্ছে আইটি অ্যান্ড এআই এই দুটোর মাধ্যমেই বর্তমান দিনের এই ডিজিটাইজেশনের কাজ আরও আরও মডার্নভাবে এগিয়ে চলছে যেটা আমি এখানে বোঝালাম তো এই ছিল আজকে টপিক আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছো দেখো সত্যি কথা বলতে আমিও এগুলো যে বিশাল কিছু জানি তা কিন্তু নয় বাট আমার যে বেসিক নলেজ বা আমি এগুলো পড়ে যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আর প্রয়োজনীয় নোটস যেটা তোমরা পড়ে স্টাডি করে এক্সামে লিখে আসতে পারবে সেই মেটেরিয়ালস তো আমি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে দিয়েই দিচ্ছি যারা এখনও পর্যন্ত আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে জয়েন করি অবশ্যই জয়েন করো আর আমার কিন্তু রেসপন্স চাই আমি কিন্তু খুব কম রেসপন্স পাচ্ছি তোমাদের থেকে দেখো তোমাদের রেসপন্সটাই হচ্ছে আমার কাছে ইনফ্লুয়েন্স তাই না তো আমি তো তোমাদের জন্য এগুলো বানাচ্ছি তো তখন যখন তোমরা বলো তোমাদের ঠিক কোন কোন টপিকগুলো জানার সেগুলো আমাকে খুব ইনফ্লুয়েন্সড করে তো আমিও মানে আমিও ভাবি সেই টপিকগুলো বানাবো কি না বা কীভাবে করা যায় তো সেই জন্য বলছি তোমাদের ইনভলভমেন্টটা খুব দরকার অবভিয়াসলি তোমরা প্রচণ্ড সাপোর্ট করছো আমাকে এইভাবেই পাশে থেকো অ্যান্ড যদি কোনো ডাউট থাকে ডেফিনেটলি আমাকে মেসেজ করতে পারো আমাকে কমেন্ট করতে পারো আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না এই বিষয়ে যাবতীয় নোটস আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে দিয়ে দেব অবশ্যই একবার চেক আউট করে নিও তো আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমি এআইয়ের কোনো টপিক নিয়ে আসবো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই